ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ നമ്മയെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രതീക്ഷകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാവി വരനും ഭാവി വധുവിനും തങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുക എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഏഴ് അകലത്ത് പോലും ഇവർ പരസ്പരം എത്തുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിവാഹമോചനത്തിൽ കലാശിക്കാറുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ചില പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാവും ഈ പ്രതീക്ഷകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കുറേ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആളെ ജോലിക്കെടുക്കുക ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ജോലിക്ക് കമ്പനികൾ പറയുന്ന ഒരു ഓമന പദമുണ്ട് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഈ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോലിക്ക് വന്നു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നീ ആയില്ലേ പണിക്കൻ്റെ പണി കൊള്ളാം പക്ഷേ നാളെ തൊട്ട് പണിക്ക് വരണ്ട ഇതാണ് പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ ആൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് എനിക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തരുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത് നൽകുന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു അപ്പനോ അമ്മയോ സ്വന്തം മകൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി അവനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ ഇന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇനി ഒരു മകൻ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ മകൾ അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം ഇനി അവരുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ടെങ്കിലാണ് അവരൊരു ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ജോലിക്കാരൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഇവരുണ്ടായി കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ തലത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രതീക്ഷകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പല ലേയറായിട്ടാണ് കിടക്കുക പല മടക്കുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു കടയിൽ പോയി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരെ മനസ്സിൽ കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു സമന്വയമാണ് ഈ പ്രതീക്ഷകളുടെ ലേയേഴ്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ടൂർ പോകുന്നു ഒരു ടൂർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ മുറിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം കോർ ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ കോർ ബെനഫിറ്റ് അടിസ്ഥാന നന്മ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ കോർ ബെനഫിറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയെടുക്കുമ്പോൾ മുറിയോ ഹോട്ടലോ ഒന്നുമല്ല വിശ്രമമാണ് റെസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്ത ഹോട്ടൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രാത്രി ട്രെയിനിൻ്റെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന നന്മ കോർ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കോർ ബെനഫിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രത
ആ ലെവൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റൊരു ലെവലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോർ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ സാധനം ഒട്ടും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാരെങ്കിലും വല്ല മരണാവശ്യത്തിനും കുടുംബത്തിന് ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥ തന്നെ ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ളതായിരിക്കും അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയി മരണാവശ്യം ഓ എൻ്റെ ചെങ്ങാതി ഞാനൊരു ടി വി വാങ്ങിച്ചു ജന്മത്ത് നീ ആ ടി വി വാങ്ങരുത് കേട്ടോ ആ ബ്രാൻഡ് വാങ്ങരുത് കോൽ ഒടിച്ചിട്ട് നീ ആ മേഡിൽ വാങ്ങില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയില്ല എന്നല്ല കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുന്നവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കും മറിച്ച് അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ ലെവൽസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്ന കസ്റ്റമർ അറിയുന്നില്ല അതത് നടത്തുന്ന ആൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഓരോ ലേയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവലാണത് ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോട്ടൽ മുറിയെടുത്ത് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ടൈപ്പുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ടോയ്ലറ്ററീസ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും സോപ്പും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സാധാരണ വെള്ളം കിട്ടുന്നിടത്ത് രണ്ട് ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിലെ കാഷ്യൂവും ഒരു പാക്കറ്റിലെ ആൽമണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു 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 ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചായ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചായയുടെ ഒരു 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 ഡിപ്പ് പാക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷെ ആ കെറ്റിലിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഓ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാളും നന്നായല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകും ഇതാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുക ഇനി ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് കീ വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കീ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്വരം വരികയാണ് ഹലോ ജോസ് വെൽക്കം നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു പോകും ഇതെന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും ഇതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡോർ അടച്ച് അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെഡിൽ നമ്മുടെ പടം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പും ഒരു രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വാഷ്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കൊമോഡ് നല്ല സെൻസറുള്ള കൊമോഡായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ആ കൊമോഡിന് മുകളിലുള്ള പ്ലാ മുകളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കറങ്ങി വീണ്ടും നല്ല വോമായിട്ട് ചൂട് നമ്മൾ ഈ ഈ ആവി പൊങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാണും ഭയങ്കര എടുപ്പായിരിക്കും നമ്മളൊരു വോ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു അതിശയത്തിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവലിൽ എത്തുക അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയെ നമ്മൾ കോർ ബെനിഫിറ്റിലും ബേസിക് ആ എക്സ്പെക്ടേഷനിലും നമുക്ക് അതിനപ്പുറമുള്ള ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ വരെ എത്തുന്നതിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവലും നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് വ്യക്തികൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് നാലു പേരോട് പറയുക പോസിറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കും അതിന് താഴെയുള്ളത് ടി കെ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് പബ്ലി ഇതേ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണി ഇതേ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ ബ്രാൻഡാണെന്ന് പറയും കാരണം അവർക്ക് ആ അനുഭവമുണ്ട് അതൊരു വൗ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നാല് പേരോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു 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 സേവനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ
ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പ് വാങ്ങി കടയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിൽ ഇട്ടിട്ട് നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വള്ളി ഊരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഊരാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി അല്ല നമ്മൾ സാധനം പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പൊതിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഊരി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകാത്തതായിരിക്കണം എൻ്റെ കാലിന് പാകമാകുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഞാനൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ കാല് നിൽക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ചെരുപ്പ് കയറി ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് കാസർകോട്ടേക്ക് എൻ്റെ കാല് കന്യാകുമാരിക്കും പോയ ഒരു കഥയില്ല അപ്പം ചെരുപ്പിൽ എൻ്റെ കാല് നിൽക്കണം അതിന് പറ്റിയ സ്ട്രാപ്പോ അതിന് പറ്റുന്ന വള്ളികളോ ഒക്കെ ആ ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതിന് എല്ലാത്തരം കളറും എനിക്കും ആവശ്യമുള്ള മറ്റു പലർക്കും ആവശ്യമുള്ള കളറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാലിൽ അത് ഇട്ട വേദന ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിനൊരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലേശം തന്നെയുള്ളൊരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റമർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറം ഞാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചെരുപ്പ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനത് ലൈറ്റ് ആക്കും അത് സ്ട്രോങ് ആക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 അനൗൺസ്മെൻറ്റും കൊടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരെ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്റ്റ് ഫുൾ റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഈ ചെരുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവന് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കും വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ലെവലിലേക്കായിരിക്കും ഇത് പോവുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരുപ്പിൽ ഇപ്പം ഞാനൊന്നും അങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് മോഡ്യുലർ ചെരുപ്പ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാം ചെരുപ്പിന് പല പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചെരുപ്പ് പുറത്ത് ടൈമ് കാണാണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കീ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചെരുപ്പ് ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നവന് അതും വലിയൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും അവനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കാലിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ കാല് ചിലപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ കാലിൽ ഇടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ രണ്ട് വെയിറ്റും പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കാലിടാനായിട്ട് പിന്നെ കുമ്പടണം പിന്നെ സ്ട്രാപ്പ് വലിച്ചു കിട്ടണം അഴിക്കാൻ സമയത്ത് അതുപോലെ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവലായിട്ട് കാലുകൊണ്ട് മറ്റേ കാലുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പന്നച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാകുന്നു ആ കാല് കയറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നോർമലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരും വെയിറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മോഡിലർ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മാറ്റാം നാളെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ പല ചെരുപ്പിട്ട് പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മോഡ്യുലർ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ അതുപോലത്തെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ വന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ആയാലും പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെ ലെയർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക ഇത് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് വിജയം അടങ്ങിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം പ്രതീക്ഷകൾക്ക്